Aunque mantiene una relación con el actor Eugenio Derbez desde hace 15 años, la cantante ha estado vinculada románticamente con otros famosos. Una de estas relaciones duró cinco años y otra sigue sin ser confirmada, pero la hace ruborizar cuando le hablan de ella. Este fin de semana la cantante Alessandra Rosaldo reveló que hace algunos años recibió una amarga lección de vida, tras haber tenido una relación de pareja con una persona que la llevó a las puertas del alcoholismo. En su más reciente video en YouTube, Rosaldo explicó Me arrasó al punto más oscuro de mi vida, al año y medio más oscuro de mi vida, de fiesta, de alcoholismo, de estar en el antro. No fui yo alcohólica, pero creo que estuve a dos pasos. La cantante aclaró que mientras salía de fiesta todas las noches y se movía en ese mundo, no se daba cuenta del rumbo por el que estaba llevando su vida. Sin embargo, cuando lo vio desde afuera dijo, wow, ¿dónde estaba yo metida? Aunque la actriz, cantante y esposa de Eugenio Derbez reveló detalles de cómo se sintió en esa relación tan dañina, no mencionó el nombre del personaje con el que tuvo esa relación tóxica. Alessandra Rosaldo y el hijo de Lupita D'Alessio estuvieron juntos durante cinco años. Aunque en algunos momentos la relación fue tormentosa, porque ambos eran muy temperamentales, también fue una relación bonita. Alessandra relató, El matrimonio entre Ernesto y yo jamás fue una posibilidad ni una plática seria. Dijo que aunque el hoy político es una gran persona, ni ella ni él se veían como una pareja que duraría para siempre. Su noviazgo comenzó en el 2000 y terminó en el 2005. Siete años después del rompimiento, ofreció una entrevista en la que confesó que aunque al principio su suegra Lupita D'Alessio no estuvo muy de acuerdo con la relación, después se hizo un lado y lograron mantener una bonita relación. Le puedo contar a Mauricio Otman que el temerario mayor anduvo con Alessandra. Le preguntó a Slim mientras su familia viajaba por Marruecos. Ninguno de los dos intérpretes ha confirmado la relación, pero desde el 2005 se decía, según el diario Crónica, que gracias a su gran carisma, el grupero había sido pareja de Verónica Castro, Chantal Andrade, Ninel Conde, Mariana Seoane y a Alessandra Rosaldo. Aunque hace unos días la cantante reveló que entre ella y su compañero de sentidos opuestos, Chacho Gaitán, nunca hubo chispa. Él ya lo había mencionado hace tres años. El éxito que hemos tenido Alessandra y yo es que nunca fuimos novios. Es muy importante porque ella siempre estuvo ocupada y yo también, entonces gracias a Dios. Por eso es el éxito de sentidos, porque yo a Alessandra la considero como mi hermana. Agregó en una entrevista con Javier Poza. Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se conocieron cuando la cantante y actriz tuvo una actuación especial en el programa Vecinos, creado por el papá de Aislin, Badir, José Eduardo y Aitana. Tras aquella participación que fue grabada en Canadá, Cupido los flechó y comenzaron una relación que duró seis años hasta que comenzaron los rumores de una separación. En febrero del 2012, el actor sorprendió a su pareja y seguidores con una petición de matrimonio muy creativa. Se disfrazó de príncipe de cuentos de hadas y llegó cabalgando sobre un caballo blanco hasta el restaurante en el que su novia estaba comiendo con su papá. Lo hizo llevando un anillo que finalmente colocó en el dedo anular de la intérprete. Alessandra y Eugenio contrajeron nupcias en julio del 2012. La ceremonia religiosa fue televisada, a la que acudieron cerca de 700 invitados. Y bueno, en otros temas te comento que Shakira sabe cómo mover bien sus fichas, pues circula información que les haría donde más le duele a sus ex-suegros. Si te lo perdiste, te dejo todos los detalles en este video.